সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম আপনাদের বিজি লাইফটাকে ইজি করার জন্য অর্থাৎ কর্মব্যস্ততার কারণে যাদের হাতে একেবারে কম সময় থাকে এবং সময় স্বল্পতার জন্য সকালের নাস্তাটা তৈরি করতে পারেন না তারা চাইলে কিন্তু বেশি করে পরোটা তৈরি করে ফ্রোজেন করতে পারেন অর্থাৎ বিভিন্ন সুপার শপ বা চাইনিজ ফুডের দোকানে ফ্রোজেন পরোটা পাওয়া যায় যেটা কর্মব্যস্ততার কারণে কিন্তু অনেকেই কিনে থাকেন সেই রেসিপি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো অর্থাৎ হুবহুব দোকানের মতো ফ্রোজেন পরোটার রেসিপি আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা চাইলে কিন্তু বেশি করে পরোটা তৈরি করে সংরক্ষণ রেখে দিতে পারেন মাসের পর মাস এবং সকালবেলা খুবই অল্প সময় ঝটপট কিন্তু পরোটা ভেজে ফ্যামিলির সবাইকে সার্ভ করতে পারবেন আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং আপনাদের কাজে আসবে আর যারা একেবারে নতুন অনেকে অনেক সময় কমেন্ট করেন যে পরোটা বেললে ছোট হয়ে আসে বা পরোটা ভাজার পর সফট হয় না তাদের জন্য কিছু টিপস থাকবে যেগুলো ফলো করলে আপনারাও তৈরি করতে পারবেন একদম সফট তুল তুলে পরোটা যেটা খেতে যেমনি সুস্বাদু তেমনি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রেখে খেতে পারবেন তো এর জন্য আমি এখানে পাঁচ কেজি আটা নিয়েছি আমি এখান থেকে হাফ আটা দিয়ে পরোটা তৈরি করব প্রথমে প্যাকেটটা কেটে নিচ্ছে আমি অবশ্য আটা দিয়ে তৈরি করছি আপনারা চাইলে এটা ময়দা দিয়েও তৈরি করতে পারবেন তো আমি আমার আন্দাজ মতো হাফ বা হাফের থেকে একটু বেশি হবে আটা নিয়ে নিলাম পরোটা তৈরি করার জন্য অর্থাৎ আমি আজকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা পরোটা তৈরি করব প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি চিনি একটু মিষ্টি মিষ্টি হলে কিন্তু পরোটা খেতে বেশি ভালো লাগে আর দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল হাফ কাপ আপনারা চাইলে এটা বাটার বা ঘি দিয়েও তৈরি করতে পারবেন এরপর সব কিছু হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি বেঠি বেশি করে আটা দিয়ে যখন আপনার ডোটা তৈরি করবেন তখন এক হাত দিয়ে মাখাতে গেলে কিন্তু একটু প্রবলেম ফেস করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে দুই হাত ইউজ করে এটা খুব ভালোভাবে মেখে নিতে পারবেন আমি অবশ্য এক হাত দিয়েই তৈরি করে দেখাচ্ছি খুব ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেলে অ্যাড করে দিতে হবে নর্মাল পানি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ডোটাকে একদম সফট করে তৈরি করে নিতে হবে আপনারা চাইলে কিন্তু এটা দুধ দিয়েও তৈরি করে নিতে পারবেন যখন এই পর্যায়ে চলে আসবে তখন আবারও কিছুটা সয়াবিন তেল দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে মথে নিতে হবে যেন ডোটা একদম সফট হয়ে আসে এই পর্যায়ে আপনার ডোটা যত সফট হবে আপনার পরোটা কিন্তু ততই সফট হবে বিভিন্ন হোটেলে দেখবেন পরোটা কিন্তু আগের দিন রাতে মেখে পরের দিন সকালে বানানো হয় যদি হাতে সময় কম থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে সঙ্গে সঙ্গে এটা বানিয়ে নিতে পারবেন সময় বেশি থাকলে মাখে এটাকে সারা রাত রেখে পরের দিনও বানিয়ে নিতে পারবেন তো আমি এটা বেশি সময় রেস্টে রাখবো না জাস্ট বিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মতো রেস্টে রেখে দেবো তাই এটা ঠেকে রেখে দিচ্ছে ফিরে এসছি আধা ঘন্টা পর এখন আমি পরোটা তৈরি করব প্লেটটা উঠে এনেছি আধা ঘন্টা পর দেখবেন যে ডোটা এরকম রাবারের মতো লম্বা হবে এ পর্যায়ে কিন্তু আবারও এটাকে বেশ কিছুক্ষণ হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মথে নিতে হবে ডো বেশি হওয়ার জন্য কিন্তু মাখাতে গেলে একটু কষ্ট হয় যদি হেল্প করার কেউ থাকে তাহলে কিন্তু বেশি সুবিধা হয় খুবই অল্প সময় ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায় একা আসলে এত পরোটা তৈরি করতে গেলে একটু কষ্ট করতে হয় তো আমি অবশ্য একাই তৈরি করেছি আমাকে হেল্প করার কেউ ছিল না তবে একদিন কষ্ট করে তৈরি করলে সাত আট দিন বা দশ দিন রেস্ট থাকা যায় আর কি আমি পরিমাণ মতো ডো নিয়ে নিলাম এখন হাতের মধ্যে নিয়ে এটাকে গোল করে তৈরি করে নিচ্ছে ছোটো বড় আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো তৈরি করে নেবেন আমার অবশ্য বড় পরোটা তৈরি করতেই বেশি ভালো লাগে মানে বড় পরোটা হলে কি হয় একটা বা দুইটা দিলেই হয়ে যায় ছোট পরোটা তৈরি করলে বেশি করে তৈরি করতে হয় সো আমি একটু বড় করে তৈরি করে নিচ্ছে এখন এটাকে পাতলা করে রুটি বেলে নেব দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল তেল দিয়ে পুরো পরোটার উপর এভাবে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে ওপরে দিয়ে দিচ্ছি আটা আপনার চাইলে ময়দাও ছিটিয়ে দিতে পারেন সামান্য আটা ছিটিয়ে দিয়ে তারপর এটা এভাবে হাত দিয়ে টেনে একটু লম্বা করবেন এক পাশে এভাবে চেপে ধরে লম্বা করে তারপর এভাবে ঘুরিয়ে নেবেন তো এভাবে পরোটা তৈরি করলে কিন্তু এই পরোটা ফ্লাপি হয় আর খেতেও খুবই ভালো লাগে আসলে পরোটা বিভিন্নভাবে তৈরি করা যায় আমি এটা একভাবে তৈরি করে দেখালাম আর একটা আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি এখন আমি আপনাদেরকে স্কোয়ার শেপে পরোটা তৈরি করে দেখাবো প্রথমে সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম দিয়ে পুরো পরোটার উপরে সমানভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে এরপর ছিটিয়ে দিব আটা খুব বেশি আটা দিবেন না তাহলে কিন্তু আবার পরোটার টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায় মানে যখন ভাজার পর খাবেন তখন আটা আটা মনে হবে সামান্য আটা ছিটিয়ে দিবেন এরপর এখানে আবারও একটু সয়াবিন তেল এবং সামান্য আটা ছিটিয়ে দিচ্ছে দিয়ে আমি ভাঁজ করে নিলাম তো এটা হচ্ছে স্কোয়ার পরোটা আবার অনেকে আছে নেমকির মতো পরোটা খেতে পছন্দ করে না অর্থাৎ ত্রিভুজ যেটাকে বলে এটা চার ভাঁজ করলেই কিন্তু হয়ে যায় তো এভাবে সবগুলো পরোটা তৈরি করে নিতে হবে 
তো যেহেতু বেশি করে পরোটা তৈরি করছে আমি কিন্তু সবগুলো তৈরি করে নিয়ে নিই আমি হাফ এর থেকে কম পরোটা তৈরি করে নিয়েছি এই পর্যায়ে আর এটা একটা একটা করে তৈরি করতে হবে এবং ঢেকে রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু উপরের অংশগুলো হার্ড হয়ে যাবে তখন কিন্তু আবার পরোটা ভালো হবে না সো প্রতিটি ইয়ে আপনি তৈরি করে নেবেন তারপর ঢেকে রাখবেন আবার তৈরি করুন এভাবে প্রায় বিশ পঁচিশটি একসঙ্গে তৈরি করে তারপর সেটা ভেজে তারপর বাকি যেগুলো থাকবে সেগুলো ভাজবেন তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু বেশিরভাগ অংশ এখানে রয়েছে আমি পঁচিশটার মতো তৈরি করেছি আর এখানে আরও রয়েছে প্রায় হবে এরকম তিরিশ পঁচিশটার মতো হয়তো বা তো আমি এটা ঢেকে রেখে দিচ্ছি যেন এটা ওপর থেকে ড্রাই না হয় এখন এই পরোটাগুলো আমি তৈরি করে ভেজে নেব তা নাহলে কি হবে একটার উপর একটা যখন রেখে দিব তখন কিন্তু এগুলো জোড়া লেগে যাবে তখন কিন্তু আবার ছিল এখন আমি পরোটা বেলে নেছি তো এটা একটু পাতলা করে পরোটা বেলে নিতে হবে পাতলা পরোটা কিন্তু খেতে ভালো লাগে খুব বেশি মোটাও না আবার খুব বেশি পাতলাও না তো আমি এটা বেলে নিয়েছি আমি আর একটা আপনাদেরকে বেলে নিয়ে দেখাচ্ছে যখন আপনারা বিশ থেকে পঁচিশটা পরোটা একসঙ্গে এভাবে রেডি করবেন তারপর যখন সেকেন্ড টাইম আপনারা এটাকে বেলবেন তখন দেখবেন খুব সহজে পরোটা সেদ্ধ আটার রুটির মতো বড় হবে এটা বেললে ছোট হয়ে আসবে না এর রিজন হচ্ছে বিশ পঁচিশটা পরোটা যখন আপনি তৈরি করবেন তখন কিন্তু আপনার কমপক্ষে দশ থেকে বারো মিনিট সময় লাগবে এই যে দশ বারো মিনিট সময় লাগলো এটার জন্য কিন্তু সেকেন্ড টাইম বেললে আপনার পরোটাটা ছোট হয়ে আসে না খুব সহজেই বড় হয় আর যদি এমন হয় যে আপনি পাঁচটা বা ছয়টা পরোটা বেলেন সেক্ষেত্রে আপনি দ্বিতীয়বার বেলতে গেলে দেখবেন পরোটা বেলতে গেলে ছোট হয়ে আসে তখন যেটা করবেন যদি অল্প পরোটা বানান অন্তত সাত আট মিনিট একটু রেস্টে রেখে দেবেন তারপর আপনারা সেকেন্ড টাইম বেলে সেটাকে ভেজে নেবেন তাহলে কি হবে পরোটা খুব সহজেই বড় হবে এবং বেললে ছোট হয়ে আসবে না তো আমার একটা বেলা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আমি আর একটু বেলে বড় করে নিচ্ছি আর সমস্ত পরোটা কিন্তু একসঙ্গে বেলার চেষ্টা করবেন না হাফ রেডি করে ভেজে বাকিগুলো আবার পড়বেন তা না হলে কি হয় জোড়া লেগে যায় ভাজার জন্য আমি আগে থেকে চুলায় একটি প্যান বসিয়েছে এটা কিন্তু মিডিয়াম আছে বসে রেখেছে কারণ যেহেতু ফ্রোজেন পরোটা ভাজবো সো চুলার আঁচটা বেশি বাড়ানো থাকা যাবে না তাহলে খুব দ্রুত ব্রাউন কালার চলে আসবে পরোটার উপরে সো হালকা আছে এটাকে সেদ্ধ হওয়ার মতো লুক দিতে হবে ঠিক এরকম দেখতেই পাচ্ছেন একদম সেদ্ধ হয়ে এসছে এটা সেদ্ধ করে তারপর মানে সেদ্ধ করার মতো করে ভেজে তারপর এটাকে ফ্রোজন করতে হবে এটা কাঁচা পরোটা তো সংরক্ষণ করা যাবে না কারণ একটার উপর যখন একটা রাখবেন তখন পরোটাগুলো জোড়া লেগে যাবে বা যদি প্রতিটি পরোটার মাঝে একটু প্লাস্টিক র্যাপার বা পেপার দিয়ে রাখেন তারপরও কিন্তু জোড়া লেগে যাবে এরকম সেদ্ধ হওয়ার মতো করে ভেজে যদি আপনারা একটার উপর একটা পরোটা রেখে তারপর ফ্রিজে সংরক্ষণ করেন দীর্ঘদিন ভালো থাকবে এবং গন্ধও হবে না তো আমার এটা ভাজা হয়ে গেছে আমি আর একটা পরোটা ভেজে দেখাচ্ছি যাদের পরোটা ভাজার পর শক্ত হয় বা সফট হয় না তাদের উদ্দেশ্যে কিছু টিপস দিতে চাই প্রথম পরোটা অবশ্যই হাই ফ্লেমে রেখে ভাজবেন অর্থাৎ চুলার আঁচ একদম হাই হিটে রেখে তাওয়াটাকে খুবই ভালোভাবে গরম করে তারপর পরোটা দেবেন যখন নিজের অংশ সেদ্ধ হয়ে একটু ব্রাউনের সবে তখন উল্টে দিয়ে তেল দিয়ে অনবরত নেড়ে চেড়ে ঘুরিয়ে ঘুরে নিচের অংশ ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভাজবেন নিজের মনের মতো ব্রাউন করে নেবেন আর কি যতক্ষণ পর্যন্ত মনের মতো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই ভাজবেন বারে বারে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেবেন না এতে করে পরোটা সফট হয় যখন এই চাষ খুব সুন্দরভাবে ব্রাউনিশ হয়ে যাবে তখন উল্টিয়ে দেবেন তিন উল্টানোতে পরোটা ভেজে নামিয়ে নিতে হবে এতে করে আপনার পরোটা উপর থেকে সুন্দরটা কালার চলে আসবে প্লাস ভেতর থেকেও অনেক সফট হবে এরপর দ্বিতীয় পরোটা ভাজার সময় চুলার আস হাই থেকে একটু কমিয়ে দিয়ে ভেজে নেবেন এভাবে ভাজলে প্রত্যেকটা পরোটা সফট হবে আমি আপনাদের একটু ছিঁড়ে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন যে পরোটা আসলে কতটা সফট হয়েছে এবং কতটা ফ্লাফি হয়েছে উপরে কিন্তু বেশ সুন্দর একটা কালার চলে এসছে এবং ভেতরে অনেক সফট আর এটা কিন্তু বেশ ফ্লাফি হয়েছে এবং বেশ লেয়ার ক্রিয়েট হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এরকম ফ্লাফি পরোটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে পরোটা খাওয়ার পর যদি বেঁচে যায় দুই চারটা তখন আপনারা এটা অবশ্যই প্লাস্টিকের বক্সের মধ্যে বা স্টিলের কোনো বক্সে পরোটা গরম থাকতেই রেখে দেবেন ঢাকনাটা দিয়ে খুব ভালোভাবে ঢেকে রাখবেন দেখবেন এটা আরও সফট হবে এবং তিন চার ঘন্টা কিন্তু সেরকম গরমই থাকবে আর ফ্রোজেন করার জন্য আমি এখানে সবগুলো পরোটা নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা পরোটা কিন্তু আমি হালকা করে ভেজে ছড়িয়ে ছিটে রেখেছি একটার উপর একটা স্তূপ করে রাখেন একটু ছড়িয়ে ছিটে রাখবেন একটু ঠান্ডা হওয়ার পর তারপর কিন্তু আপনারা একটা পর আর একটা পরোটা রেখে এটা আপনারা সংরক্ষণ করতে পারবেন এমন না যে একটা পরোটা দিয়ে তার মাঝে আপনাকে কাগজ বা প্লাস্টিক র্যাপার দিতে হবে এরকম কিন্তু না সেদ্ধ হয়ে গেলে আর কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন হয় না কারণ একটা একটার সঙ্গে কখনোই জোড়া রাখবে না আমি দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি এক সপ্তাহের মতো প
কারণ রেফ্রিজারেটলে কি হয় ভাজার অন্তত আধা ঘন্টা আগে আপনাকে বের করে অপেক্ষা করতে হবে রুম টেম্পারেচারে আসার পর তারপর ভাজতে হবে আর নরমাল ফ্রিজার রাখলে কি হয় এটা বের করে সঙ্গে সঙ্গে আপনি এটা ভেজে সার্ভ করতে পারবেন আমি আরও কিছুটা পরোটা এখানে নিয়ে নিয়েছি এরপর আমি এটা অয়েল পেপার দিয়ে মুড়িয়ে নিব এমনভাবে মোড়াতে হবে যেন ফ্রিজের কোনো হাওয়া পরোটার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে তা না হলে দেখবেন পরোটা ওপর থেকে ড্রাই হয়ে যাবে আপনাদের কাছে যদি অয়েল পেপার সরি ফয়েল পেপার না থাকে সেক্ষেত্রে অয়েল পেপার বা পলি ব্যাগের মধ্যেও আপনারা এটা মুড়িয়ে নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখে খেতে পারবেন মাসের পর মাস নষ্ট হবে না নর্মাল ফ্রিজে অন্তত সাত দিনের জন্য যেগুলো খাবেন সেটা নর্মাল ফ্রিজে আঁকবেন বাকিগুলো ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবেন তো এভাবে আসলে পরোটা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রেখে খাওয়া যায় নষ্ট হয় না আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে বা আপনাদের কাজে আসবে আপনারা ট্রাই করে দেখবেন বাকি যে দিনগুলো থাকবে সকালবেলা খুবই অল্প সময়ে আসলে ঝটপট পরোটা তৈরি করে নেওয়া যায় তখন কিন্তু আর খুব একটা কষ্ট লাগে না বেশ ভালোই লাগে